Yukarıda belirtilen durumlardan hangileri doku ve organlarda ödemin artmasına neden olur diye soruyor bize. Şimdi önce ödem sebeplerini şöyle kısaca bir hatırlayalım ve bunu hatırlayabilmek için kan ve lenf damarlarında nasıl geçiş oluyordu bunu bir belirtelim. Şimdi Starling hipotezine göre arkadaşlar kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı yüksek Toplar damar ucuna doğru bu kan basıncı azalarak devam ediyor. Ozmatik basınç, protein ozmatik basıncı ise sabit olarak devam ediyor. Atar damar ucunda kan basıncı ozmatik basınçtan yüksek olduğu için damar dışına doğru süzülme olayı meydana geliyor ve doku sıvısı burada artıyor. Eğer normalden fazla bir kan basıncı olursa buradaki süzülme miktarı artacağı için doku sıvısının artışına bu da neye sebep olacaktır? Ödeme sebep olacaktır. E, lenf sistemindeki damarlar bir ucu toplar damar diğer tarafı bakın kapalı olmak üzere kılcal damar işte bu lenf sistemi dokuların arasına doğru yayılarak buradaki fazla doku sıvısını kan dolaşımına kazandırır. Eğer buradaki lenf damarları tıkanırsa buradaki doku sıvısını taşıyamayacağı için toplayamayacağı için doku sıvısı burada fazla birikecektir yine ödeme sebep olacaktır. Şimdi verilerimiz üzerinden değerlendirmeye başlayalım. Lenf damarlarının tıkanması biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar doku sıvısının burada birikmesine dolayısıyla ödeme sebep olacaktır. Ödem artacaktır. Kılcal damarlarda kan basıncının düşmesi. Kılcal damarlarda kan basıncı düşerse eğer kan basıncıyla protein ozmatik basıncı arasındaki fark azalacaktır. Bu da süzülmenin daha az olmasına sebep olacak. Dolayısıyla ödem azalacak, artmayacak. O yüzden ikinci verimiz yanlış. Böbrekler tarafından tutulan su ve tuz miktarının azalması. Tam tersi tutulan su ve tuz miktarı artsaydı o zaman ödeme sebep olacaktı. Dolayısıyla üçüncü verimizi de alamadık. Doku sıvısının ozmatik basıncının artması. Buradaki doku sıvısının ozmatik basıncı artarsa eğer Burada tutulan sıvı miktarı artacaktır. Yani doku sıvısı artacaktır. Dolayısıyla yine bir ödem sebebidir. Bu da bir ödem sebebi artmasına sebep olur. Hangileri artmasına sebep olur dediği için 1 ve 4 yani B şıkkımız doğru cevabımız. Yukarıda kan grubu analizleri gösterilen bir anne babanın çocuklarında kan gruplarından hangileri gözlenmez? Şimdi birlikte bulalım. Herhangi bir kişinin kanı damlatıldığında lam üzerine bunların üzerine Antikorlar damlatıldığında eğer çökelme varsa o antijene sahip demektir. Çökelme yoksa antijene sahip değildir. Antikor A ile antijen A birleşirse çökelme olacaktır. Annenin kanına damlattığımızda antikor A'da herhangi bir çökelme olmamış. Demek ki annenin kanında A antijeni yok. Anti B'yi damlattığında e, annenin kanında B antijeni varmış ki çökelme olmuş. Demek ki annemiz B kan grubundan. Anti D yani eraş antikoru damlatıldığında yine çökelme olmuş. O zaman eraş antijenine de sahip annemiz dolayısıyla B eraş pozitif kan grubundan. Babaya bakalım. Anti A damlatıldığında çökelme olmuş. Demek ki antikor A ile antijen A birleşmiş. Babada A antijeni var. Anti B damlatıldığında yine çökelme olmuş. Babada demek ki B antijeni de var. Anti D damlatıldığında çökelme olmamış. Demek ki RH antijeni yok. Babanın, Babanın kan grubu bu durumda AB RH negatif. Bunların genotiplerini yazarsak babanın başka bir alternatifi olmayacak. AB küçük R küçük R şeklinde olacak. Çünkü RH negatif olabilmesi için homozigot çekinik olmak durumunda. B RH pozitif olan anne ise BB şeklinde de olabilir. B0 şeklinde de genleri taşıyor olabilir. RH pozitif olma durumunda büyük R büyük R şeklinde de olabilir. Büyük R küçük R şeklinde de olabilir. Şimdi buna göre hangi çocuklara sahip olabilirler bakalım. A pozitif kan grubundan bir çocukları olabilir mi? Eğer babadan A'yı anneden de 0 genini alırsa yine anneden büyük R'yi babadan da küçük R'yi alırsa evet A pozitif şeklinde bir çocukları olabilir. B negatif çocukları olabilir mi? Bakalım. Eğer anneden B'yi babadan yine B'yi alırsa negatif olabilmesi için de anneden küçük R'yi babadan da küçük R'yi alırsa B negatif şeklinde bir çocukları da olabilir. 
0 pozitif şeklinde olabilir mi? Bakalım. 0 genini anneden almak durumunda. Fakat 0 kan grubuna sahip olabilmesi için babadan da 0 geni almak zorundaydı. Fakat babada 0 geni yok. Dolayısıyla 0 kan grubundan çocukları olamaz. ABRH negatif olabilir mi? Eğer babadan A genini, anneden de B genini alırsa yine anneden küçük R'yi, babadan da küçük R'yi alırsa ABRH negatif şeklinde bir çocukları olabilir. Hangileri gözlenmez dediği için yalnız 3 yani B şıkkımız doğru cevabımız. İlk yardım sertifikasına sahip bir bireyin kalbi durmuş bir bireye yaptığı bazı uygulamalar aşağıda gösterilmiştir. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir acil durumda ilk yardım sertifikası olmayan kişiler böyle bir uygulama yapmamalı. Önce buraya dikkat çekelim. Bir numarada suni teneffüs yapıyor. iki numarada kalp masajı yapıyor. Verilen uygulamalarla ilgili hangileri doğrudur? Bakalım şimdi. Birinci uygulamanın amacı kalbi durmuş bireye oksijen takviyesi yapmaktır diyor. Halbuki arkadaşlar... Bir numaralı uygulamada hastaya karbondioksit verilir ve bu karbondioksit sayesinde hastanın kanındaki pH düşürülüp omurilik soğanının uyarılması böylece solunum refleksinin tekrar başlatılması amaçlanmakta. Dolayısıyla oksijen değil karbondioksit veriliyor. Bu yüzden birinci verimiz yanlış. İkinci uygulama kalbi durmamış bireylere yapılmamalıdır. Kalbi durmamış bireylere yapıldığında Kalbini durdurması bile mümkün böyle bir uygulamanın. İşte bu yüzden ilk yardım sertifikasına sahip olması çok önemli bu uygulamayı yapacak kişinin. Dolayısıyla kalbi durmamış bireylere yapılmamalı. İkinci verimiz doğru. Birinci uygulama sonucu kan pH'si, pH'i azalır demiş. Birinci uygulamada karbondioksit verildiği için kandaki karbondioksitin artışı pH'i azaltır. Bu da omurilik soğanını uyarıp solunum refleksini tekrar başlatır. Hangileri doğrudur dediği için 2 ve 3 yani D şıkkımız doğru cevabımız. Aşağıdaki şekilde vücutta bulunan iki farklı dolaşım F ve G harfleriyle verilmiş. F harfiyle verilen bakın kalple akciğer arasındaki dolaşım olduğuna göre küçük dolaşımı ifade ediyor. G ile gösterilen ise kalple vücut arasındaki dolaşımı gösterdiği için Büyük dolaşımı ifade ediyor. Şekilde verilen F ve G dolaşımları ile ilgili hangileri ortaktır diye soruyor bize. İsterseniz önce şekil üzerinde küçük ve büyük dolaşım nerede başlar, nerede biter, hangi damarlara sahiptir bunu bir hatırlayalım. Küçük dolaşım arkadaşlar kalbin sağ karıncığından başlar. Buradaki kirli kan akciğer atar damarı ile akciğerlere gelir, karbondioksitini bırakıp Oksijen yüklenir yani temizlenir oksijen bakımından zenginleşir. Akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına ulaşır. Yani sağ karıncıkla sol kulakçık arasındaki dolaşıma küçük dolaşım diyoruz. Burada atar damarın kirli toplar damarın temiz kan taşıdığına dikkat edin. Şimdi büyük dolaşıma bakalım. Büyük dolaşım da sağ karıncıkta başlar. Sağ karıncıktaki temiz kan aort yoluyla Atar damarlara bakın aort ayrılır. Bu atar damarlar sayesinde organlara kadar ulaştırılır. Organlara geldiğinde doku e, hücrelerine geldiğinde burada oksijeni bırakıp karbondioksit yüklenir. Yani kan karbondioksit bakımından zenginleşir ve toplar damarlar yoluyla üst ve alt ana toplar damar yoluyla kalbin sağ kulakçığına ulaşır. Yani sol karıncıkla sağ kulakçık arasındaki bu dolaşıma da büyük dolaşım diyoruz. Büyük dolaşımdaki atar damarlar temiz, toplar damarlar kirli kan taşır. Şimdi buna göre verilerimizi değerlendirelim. Temiz kan taşıyan toplar damar bulundurma. Küçük dolaşımda akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor fakat büyük dolaşımdaki toplar damarlar bakın kirli kan taşıyor. Dolayısıyla ortak diyemeyiz. Besin ve gaz alışverişinin sağlandığı kılcal damar bulundurma. Büyük dolaşımda da var kılcal damarlar, küçük dolaşımda da var. Dolayısıyla bu ortak. Tek yöne açılan kapaklara sahip toplar damar bulundurma diyor. Tek yöne açılan kapakçıklara sahip toplar damarlar e, kalbin alt tarafında bulunan toplar damarlarda var. Neden? Çünkü yer çekimine karşı yukarıya doğru ilerlemesi gereken bir kan var. Ve tek yöne açılan bu kapakçıklar sayesinde 
kan yukarıya doğru ilerleyebiliyor. Fakat kalbin üst tarafındaki toplar damarlar için böyle bir şey gerekli değil. Zaten yer çekimine doğru yani kalbe doğru bir e, akış olduğu için böyle bir şeye gerek yok. Yani 3 numarayı da ortak alamayız arkadaşlar. E, küçük dolaşım için böyle bir şey söz konusu değil. Yapısında elastiki liflere sahip atar damar bulundurma diyor. Yapısında e, atar damarların yapısında elastik lifler vardır. Hem küçük hem büyük dolaşımda atar damar var. Bakın şurası akciğer atar damarı. Şurası da aort dediğimiz ana atar damarımız. Dolayısıyla 4 numarada ortak. 2 ve 4 sorumuzun doğru cevabı. Bir bireyden alınan kanın santrifüj edilmesi sonucu meydana gelen tabakalar şekil 2'de bakın gösterilmiş. Santrifüjden sonra oluşan PRT tabakaları ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Önce PRT tabakaları nedir buna bir bakalım. Santrifüj edildikten sonra arkadaşlar en altta biriken hücreler al yuvar hücreleridir ki kanın yaklaşık %41'lik kısmını oluşturuyor. R ile gösterilen kısımda ise ak yuvar ve trombosit dediğimiz kan pulcukları bulunur. R ile gösterilen kısımda bu da yaklaşık %4'lük bir kısmını oluşturuyor kanın. En üstte kalan bu sarı ile gördüğünüz kısım ise plazma kısmıdır. Bu da yaklaşık %55'lik kısmını oluşturur. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. P ve T'de gaz taşınması gerçekleşir diyor. Plazmada ve al yuvarda gaz taşınması gerçekleşir. Plazmada mesela oksijenin %2'lik kısmı taşınırken al yuvarların içinde %98'lik kısmı taşınır. Yine aynı şekilde karbondioksit hem al yuvarın içinde hem de plazmada taşınabilir. Dolayısıyla birinci verimiz doğru. P ve R'de savunmayı sağlayan hücreler bulunur diyor. Plazma ve ak yuvarların bulunduğu R bölgesi. Evet R bölgesinde ak yuvar dediğimiz savunmayı sağlayan hücreler bulunuyor. Fakat P diye gösterdiğimiz plazma kısmında bulunmuyor. Dolayısıyla ikinci verimiz yanlış. P ve R pıhtılaşmanın sağlanmasında etkilidir diyor. P plazma R kan pulcuklarının da e, içinde bulunduğu kısım. Kan pulcukları pıhtılaşmada etkili. Fakat plazmadaki fibrinojen dediğimiz protein yine pıhtılaşmada etkili. Dolayısıyla üçüncü verimiz doğru. R ve T'de bulunan hücreler santrifüjden sonra bölünmeye başlar diyor. R'deki ak yuvar ve kan pulcukları T'deki ise al yuvar. Al yuvar hücreleri arkadaşlar insanda olgunlaşıp da kana geçtikten sonra çekirdek ve organellerini kaybediyorlar. Dolayısıyla bölünme yeteneklerini de kaybetmiş oluyorlar. Yani al yuvar hücreleri bölünemezler. Dördüncü verimiz de yanlış. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 3 yani C şıkkımız doğru cevabımız. Müzik